Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, estamos en vivo, señor. Hola, buenas tardes, Ariel. Ay, <risa> buenas tardes a toda la audiencia. Me encanta, me encanta. Che, eh, bueno, eh, tenés un gran invitado para el día de hoy. Eh, ¿Y qué invitado? ¿Y qué invitado, por favor? Eh, Mira, eh, te lo presento como embajador de la cultura cervecera de la, de la ciudad. Me gusta, eh, me gusta. Eh, tenemos, tenemos el agrado de, de tener hoy acá en el programa, en la sección Pura Espuma, al señor Pachi Ergui. Eh, es uno de mis mejores amigos, por eso esas palabras. <risa> no, <risa> che, che, bueno, bienvenido, bien? Pachi. Eh, Gracias. Bueno, hay mucha verdad de lo que dice nuestro amigo Alejandro Antonio. Eh, estás en muchos proyectos y entre uno de esos eh, también eh, la Novembir, ¿no? En donde hay una movida interesante sobre el mundo cervecero y distintos artistas también. Eh, sí, así eso, que... eso es para llegar un poquito más lejos, pero... Acá lo importante es la fábrica de birra, lo local, los años que estamos en la Navarría. Aguante la barría porque y esto lo hacemos en la Navarría. Por eso te digo, el Novembir es un agregado chiquito entre lo que venimos haciendo hace una banda de años, por suerte. Bien, bien, excelente. Bueno, sí, se viene trabajando hace muchísimo y Alejandro siempre eh, me mete en el mundo cervecero y me ha contado las diferentes eh, oportunidades que han tenido de compartir en, en diferentes encuentros cerveceros también, ¿no? Sí, sí, el calendario de birra la verdad que está re interesante. Para la gente que no está metida en el mundo, eh, métanse porque sin saber, sin conocer, no tienen que cocinar, no tienen que saber de química, tienen que ir y disfrutar y tomar las birras. Con escuchar un poco a cada uno que sirve la birra, ya está. Es un montón. Hay un calendario muy grande y nosotros somos parte del calendario de Navarría con la Copa de la Barría. Somos fin de año, así que recontentos de eso, porque ahora viene la Copa Argentina, este, tenemos la Copa Austral, tenemos la Copa de Puerto Madryn, eh, chicos, ármense un fin de que vale la pena para eso ¿no? Lindo el calendario ¿no? Lindo calendario Bien, excelente La Copa Argentina, muy interesante Último campeón argentino es eh, Tomás Ábalos eh, De Olavarría Ábalos, nada más y nada menos El año pasado, Sur del Sur, segunda Excelente. La barría viene taca taca, es muy bueno la barría. Viene pionero, viene, viene bastante bien. Es, bueno. Es como cada vez que vengo acá repetimos lo mismo. Es que la barría tiene una calidad de birra que, que está por encima de, de muchas ciudades del país. Bien, excelente. Y en, es más, eh, hubo, hubo ocasiones que estuvo por encima de, de, de las ciudades que son polos cerveceros del país. Así eran. que el. La barría se puso ahí arriba, eran, eran. O la barría. Top 5, tranquilo. Bien, eh, en resumidas, o, o una descripción breve de lo que eh, para vos es el mundo cervecero en Olavarría. Eh, algo breve, como una descripción. Una descripción es una locura, una locura de la cantidad de fábricas que hay en Olavarría per cápita y todas perduramos y todas vendemos bien y todas entre todos estamos en todos lados. Eh, Olavarría es un 10, eso es el mundo de Olavarría. En mi descripción es gracias a la gente. Es gracias, gente. Bien. Eso se lo barría. Bien. Eh, Pachi, trajiste, vi que, que trajiste ahí armamento. Eh, eh, cuando decimos armamento hablamos de cerveza, siempre hablamos de eso, ¿eh? Eh, <ríe> Por las dudas. Eh, bueno, ahí Alejandro está mostrando. Vamos a hacer una, una breve cata de, de lo que sería la cerveza. Sí, sí, más que cata es contar un poco. Traje dos birras y todo pensado y todo. Primero la Copa de Copa Argentina de Cervezas. Excelente. Esta es la copa oficial en la cual se catan las cervezas los jueces nacionales e internacionales. Me encanta. En esta misma copa se cata. Bien. Y traje dos birritas de temporada. Una All Ale, que es una caramelo de 9.5 de alcohol. Exquisita. Sí, es un birrón y una Baltic Porter de 8.5. ¿Por qué digo que es temporada? Porque la alta graduación es para el invierno, dar el fuego, tomarse una birrita de espacio. Es... Son las birras que van. Lo traje para compartir con ustedes porque además son birras que ayudan a compartir. A ayudan también a la época. Bueno, estuvimos hablando con eh, Cocho la, el, eh, claro. en la sección anterior, donde nos estuvo comentando un poco sobre estas variedades, ¿no? Para, para disfrutar en invierno. Ahora eh, lo, estamos, eh, lo estamos catando. ¿eh? Y es excelente el sabor que tiene. Hay que tomarla. ¿Cómo, cómo se toma, Pachi? La birra es Esta. nariz. Y cuando digo nariz, se vuelanla porque realmente nosotros ponemos un empeño, un laburo para que 
esta birra huela a lo que nosotros buscamos. Ahí va. Eh, entra por ahí primero y después es un trago, dos tragos y ahí decimos qué nos parece. Y la birra simplemente tiene que gustar. No te puedo recomendar ninguna, no te puedo decir, chicos, tomen. La birra tiene que gustar y si te gusta, pedite otra. Bueno, y ahí para que déjame meter el bocado que el, está la nota ya en, en la página de doctorbongobong.com.ar eh, de cómo catar una birra, cómo disfrutarla. ¿Por qué? Porque estamos... Estamos acostumbrados a, a decir, oh, yo voy, me compro una birra y me la paso de una. No, no es así. En el mundo birrero, agarra la copa, te tiras una olfateada para lo, lo, los aromas más fugaces, después una olfateada un poquito mejor, donde percibís aromas que están más concentrados en la copa y después la probás. Vamos a proceder a probarla. Ahí va, estamos haciendo una, una cata de cerveza en vivo, ¿eh? me, me encanta porque ya eh, empieza a tener efectos, ¿eh? sí, efectos porque... colaterales. Sí, un poco tenso, por eso, perdón. Me encanta. No, igual quiero contar algo, lo que pasó acá, llegaron los chicos de Art Ground, sí. y nos vieron cómo estábamos y volvieron con birra. ¿sí? O sea, esta es la birra, esto es lo que genera la birra. Bueno, bueno, hay algo que quiero decir es que manda, manda saludos Nacho Tosorati. Eh, bueno, cuando Un vio que, abrazo, eh, sí, bueno, hoy estuvieron tocando eh, en una jornada por, por Julio, en una jornada solidaria, así que sí. bueno, interesante lo, lo que pasó. Eh, lo cierto es que mandó un mensaje, vio el invitado y dijo, oh, bueno, mandale saludos, ya sé lo que se viene, Nacho me encanta. Es un líder, todo ¿Eh? lo que está bien. Todo sí. lo que está bien y después Brian Bayer, que también dijo, oh, eh, dice, más vale. Hermano, el hermano, el hermano, el hermano, sí, el hermano sí. dijo por ahí. Bueno, excelente. Che, eh, bueno, eh, comentanos un poco, Alejandro, cómo, cómo viene toda esta movida. Pachi, comentanos un poco más sobre Pachi, contanos un poco más. Y mira, Pachi es un. Te podría decir en resumidas palabras un hermano de la vida. Nos conocemos hace muchos años, tengo la, la suerte de conocerlo de hace muchos años. Y después que entre ellas y vuelta, estuvo viendo afuera, de desencuentros, por ahí. Y el, una vez que volvió, nos volvimos a juntar de vuelta eh, y unificamos en, en la misma pasión, que es la birra. El, el Pachi en, en su momento arrancó con un proyecto que fue la cerveza del fondo, acá de la barría. Y yo con la cerveza Dan, que hemos, hemos hecho funciones en, en conjunto, hemos compartido eventos, compartido copas, eh, eh, congresos, compartido catas, birras, a, birras, birras, birras sí, sí. sobre todas las cosas. Los litros de birra que han pasado por, por acá. <risa> <risa> eh, no, y, y como es, y Pachi, te, tenemos el, eh, tengo la suerte de, de tener una gran amistad con una persona que, que mueve mucho por la birra. O sea que el, en, a nivel local, el, el, más allá de, 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 de cómo está posicionada a nivel nacional la cerveza de la barría, Pachi le ha dado un empujón muy grande. Muy grande. O sea que tiene, tiene, tiene mucha, mucho carisma, mucha entrada, mucha, mucha personalidad y, y tanto amor por la birra que nos, nos posicionó, nos, nos dio una imagen muy grande. Y así esta, esta copita. No las tiene cualquiera. No, no, veo, veo que no y me encanta, me encanta que, que bueno, eh, se haya tomado el tiempo, Pachi, muchísimas gracias de verdad. Eh, muy amable de tu parte. Gracias a vos. Eh, no, no, excelente. No, hay, que, hay que estar acá, hay que hablar de la birra, para la birra siempre. Bien. Siempre estamos. ¿Cómo comenzaste en el mundo cervecero? ¿A partir de qué? ¿Cómo fue? ¿Curiosidad propia? ¿Conociste a alguien? ¿Cómo fue que te metiste en el mundo cervecero? El mundo es cervecero cuando empecé con la birra, lo primero que hacía era escucharlo al Ale y al Tincho, al tubo. Caramba, Le mandamos un gran saludo. No te voy a mentir, en esa época nunca, <risa> no sé si probé una birra. Pero bueno, estaban tratando de meterse en el mundo, averiguando, comprando cosas. Y justo yo hago un contacto que es Subito, que es un ingeniero químico que en su momento dejó un laburo en el sur y vos decís, ¿para qué? Pasé birra, me dice. Serio, digo yo. <risa> ¿Y cómo es? Y ahí empecé a viajar, a viajar, a hacer cursos, a hacer cursos. Y hice todos los cursos que he ido para ver, ir a Chile. Hemos ido a representar a Argentina, a Brasil. A todo el aire, como te metes en ese mundo, y chico, es lo que todo el mundo piensa. Es tomar birra y disfrutar. O sea, nunca vas a tener una discusión de laburo, nunca. ¿Cómo, ¿Cómo sería posible? Es más, lo que tiene de bueno es que vos querés que otro te la pruebe. Que te diga la verdad. Entonces, re sincero y no te molesta nada y... 
y que te dicen que tiene un demérito, que es un defecto, y, y bueno, genial, la próxima no lo va a tener. Y mi, Entonces, mi, mientras más dura la crítica, me, mejor para uno. No, no, bueno, si es dura, porque por ahí no, son un poco pero... las cosas mal, pero... <risa> bueno, pero no, no, tiene un aroma, óxido y nada más. Con, con, la, con, con la cantidad de birra producida, ya lo, la, la crítica son un poquito más blanditas. No, 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 bueno, cuando yo arranqué había una birra que como dice, dale, realmente era, no, no era, era... O sea, yo ahí banco a la gente que por ahí es dura y era, había que ser duro con un montón, pero se evolucionó tanto y estoy contento de eso porque yo viajaba, aprendí, aprendí digo, ¿qué onda esto? Porque antes eran dos congresos y hoy puedo decir que una copa sin congreso tiene sentido. Antes yo me moría por ir a un congreso, pero hoy ya estamos todos tan empapados y tan conocimiento de lo que estamos en el mundo de la birra que ya no es necesario porque le dimos la bola que había que darle a la birra y hoy llegó y Olavarría llegó y la medalla, la fábrica de acá, la inversión, la verdad es una locura, los bares. Hoy no podés abrir un bar casi sin una birra tirada. Eso ya es un montón. Y esos fueron mis comienzos. Una proyección, comprar un terreno que me iba a hacer un quincho y una pileta y después que no soy Ricky Ricón. <risa> y esa fue mi realidad en serio. Y construí y arranqué, armé una fábrica de birra y arrancamos con... 11 metros cuadrados y hoy tenemos 160 metros cuadrados cubiertos produciendo birra. La verdad que orgulloso de lo que elegí y, y llegar. Orgulloso de mi vida, la verdad. Excel Agradecido. Excelente. 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 Pachi, ¿y, ¿y te imaginabas o lo proyectaste realmente que querías que sea así? En el lugar que hoy se encuentra la birra o la barriense. ¿Vos no. la viste así o te imaginaste en algún momento que, que iba a ocupar el lugar que hoy ocupa o no? No, mira, a mí lo que me pasó es que yo fui uno de los que empezó a generar contactos importantes en el mundo, que los empecé a traer invitados de amigos, empezaron a viajar a la barría y ahí la gente se empezó a copar. Nunca lo imaginé porque cuando lo pensaba, digo, che, ¿vale la pena esto? Porque yo hice una inversión muy grande en viajes, en ir, en estar, en tomar birra, en decir, che, yo soy de la barría, che, yo soy de la barría, a cada rato y a veces llegaba a mi casa y digo, Está bien lo que hago, che. Y realmente cuando después hicimos los decretos, el municipio, la provincia empezó a ver el mundo de la birra, dije, me aplaudí, pero he tenido mil dudas y nunca la dejé, nunca abandoné. Hoy justo con mi señora hablaba de eso. Nunca hay que abandonar la idea porque si no, no tiene sentido. ¿no? Como la política, como todo. Si no, no la seguía la idea... ¿Viste? No tiene sentido. Y por eso te digo, estoy re feliz de la vida que elegí. Tengo una vida tan relajada porque hago lo que me gusta que no lo puedo creer y le digo a la gente, ah, lo que le gusta que es hermoso y la birra es un sueño. Bien, y, y ahora más o menos se va entendiendo por qué el mundo cervecero de la barría es, eh, hay tanta comunión, ¿no? Porque eh, escuchar hablar a Tomás, escuchar hablar al Cocho, eh, eh, escucharte a vos hablar, escucharlo a Alejandro y a los distintos cerveceros que, que voy conociendo en, en el trayecto y más o menos todos tienen el mismo mensaje, la, la misma iniciativa de decir, che, eh, vamos a mejorar, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y hay mucha como comunicación entre ustedes. Hay mucha comunicación, salvo, bueno, estos últimos meses y este año, no les voy a mentir, eh. ahí las críticas, ahí el cómo está mi birra, nos dejó de importar un poco porque hoy está complicado, ¿eh? realmente que es un poco lo que quería contar en la situación actual hoy, pero para el mundo, o sea, para el mundo no, para Argentina, para el país. la recesión es, es para todos, y bueno, la birra nos empezó a tocar hace muchos años, muchos años, no la recesión en sí, sino el, el dólar, el problema del dólar, que nosotros compramos en dólares y vendemos en pesos, y la bancamos, y estamos todos en pie, pero hoy llegamos un... ¿Viste como el año pasado que decíamos no podemos estar tan mal? El año que pasé y viene va a ser mejor y bueno, hace cinco años que estamos diciendo eso y cada vez peor. Una locura. Y eh, ojo, te, tenemos, tenemos suerte, un poquito así de suerte, que el, el mercado de, de insumos nacionales eh, ha hecho inversión y en el producto final se siente. Los lúpulos de hace... Ponele, hace ocho años a hoy los lúpulos nacionales mejoraron un montón. Sí, bueno, eso es porque el Ale, quiero que sepan que está usando una amplia gama de lúpulos nacionales y logrando birras. Chicos, antes, hey, hace dos años me decían, hace una birra con un cascade y yo en mi cabeza decía, va a quedar fea. 
Sí. Para fea. Bueno, Todo lo decíamos, ¿no? Hoy no como, claro, como dice el Ale, evolucionó el lúpulo a nivel químico y a nivel sensorial y a nivel darle bola a lo argentino por las crisis, porque son bien. crisis. Bien, bien. Y el Ale hoy logra hacer tres estilos con lúpulos nacionales. Es un montón. Y, y con la prolijidad, y ha ganado medallas con eso. Eh, el manejo del lúpulo nacional evolucionó y, y, y nuestra cabeza, porque todo esto es química, la birra es química, evolucionó para poder su, pues, suplir la crisis. Es así, para poder llegar un poquito que... Todo esto es para ayudar al, al consumidor, al que toma la birra. Argentina misma. Eso sí, ¿no? no es para tener más rentabilidad, sino para poder bajar nosotros la rentabilidad de la ganancia que podríamos tener para que la gente la pueda tomar. Ante la necesidad es... está, está la creatividad. Es... Ahí va, ahí va. Eh, el tema es que, bueno, eh, claramente eh, siempre la producción eh, eh, se adquirió de manera eh, externa al país. Nunca, o sea, fueron muy pocos los productores que se manejaron con, con, la, con los ingredientes nacionales, ¿no? Eh, no, no, eh, eh, siempre estuvo la producción nacional, pero eh, en términos de calidad, claro. eh, la, va, la producción claro. nacional... Nunca le daba importancia, ¿por qué? Porque la cerveza que se consumía en el país hace 10 años eh, no tenía carácter de lúpulo. Vos el lúpulo no, no lo sentías nunca, entonces que usaban el lúpulo como amargor, entonces el sabor no importaba. ¿Y qué pasó? El, el, la producción, el, la productora de lúpulo nunca le puso énfasis a cómo darle calidad al, al producto en términos de sabor. Bien. Después vino el, el famoso boom de la cerveza artesanal y aparecieron las IPA. Claro, claro, pero bueno, eh, la gente nos exigió hacer birras un poquito más claro, marcadas ¿no? porque se generó cultura. Y en el momento que, que vos le tomabas una birra lupulada, eh, vos sentías la, la diferencia entre un lúpulo extranjero y a, a un lúpulo nacional y era, era un montón. Sí, sí, igual que creo que sigue no teniendo comparación a algunos, pero pasa que... Pero, ¿levanto? Sí. sí. Es, no, es, levantó un montón. Levantó un montón. Todavía lo había... Nos seguimos corriendo de atrás. Exacto. Los Pero lúpulos estamos. importados, o sea, es como la malta. Calculo que eventualmente, si nosotros estabilizamos país, vamos a lograr esa calidad como tiene Alemania, Bélgica, que vos decís, no podés tener esas maltas tan bien pensadas. Pero porque hay un mercado. Claro. Hoy el mercado de acá es como desde nosotros que usamos lúpulos nacionales, la maltería no se pone muy exquisita y todo eso influye en el producto final. Pero hacer una birra con lúpulos argentinos hoy sigue siendo un desafío y, y algo que está muy bueno. Y hace un año y medio aparecieron todas. Sí, May Pargenta y Pargenta, Dorado Pampeana. Es argento y igual tiene un nacionalismo muy lindo. Es más, déjame agregar el, el datito de color que en la, en la guía, en la BJCP, que es la guía de estilo que usamos los cerveceros. Ahí va. Eh, hay, están rec reconocidos dos estilos oficialmente que son la Dorada Pampeana y la Pargenta. Exacto. Eh, es un, un Uno de, la, de, de los estilos que vos también eh, eh, claro. recibiste una medalla. Exacto, claro. la Dora Pampeana. Ahí va, excelente. Bueno, chicos, eh, quiero agradecerles el tiempo de, de que se hayan acercado al estudio de Cadena 103, al programa. Eh, Pachi, eh, nos conocemos, pero bueno, nunca nos pusimos a hablar de cerveza porque yo no tengo ni idea. Y en, este, en esta ocasión, gracias a Alejandro pudo ser posible, así que bueno, agradecido también de conocerte de esta manera, Pachi. Gracias, Dolari, lo mismo acá, el programa, y lo que escucho, lo que veo, la música, la, la gente que traes, la, antes que estuvimos nosotros, los chicos acá de, de Tapalqué que están esperando para hablar, para no saben la movida que están armando, o sea, esto es cultura y encima en el medio escuchamos Bob Marley y la renga, o sea, que viva este programa y que viva el rock y que viva la birra, salud. Bueno, excelente. Bueno, y obviamente, salud. Eh, tenemos, salud. tenemos las copas, eh, eh, Estas son las que se utilizan en la Copa Argentina. En las ¿eh? catas. Eh, en las catas, sí, en la mayoría de todas las copas se utiliza estas copas porque, eh, bueno, tiene una explicación que abre los aromas, que te deja percibir, que deja perdurar de la espuma. Ya bueno, vamos a dar. explicar de eso en, el, en la columna cervecera en la página. Sí, si la gente se copa, eh, vamos a mi fábrica y hacemos una cata, en serio, de varias eh, birras. ¿Puede ser posible eso, Pero, Pachi? Eh, lo estás diciendo mira, vos, ¿eh? Es que sí, Lale, es más, lo que queríamos... Que hablábamos antes del programa, es para toda la gente. Bien. Hacer tres días y que aprendan a hacer birra gratis. Vayan, mírennos. Vamos a dar las explicaciones, ya lo vamos a armar con Ale. 
y, y creo que tiene que salir de acá porque salió acá la charla. Sí, sí. O sea, excelente. Por favor, tiene que estar a la cabeza y, y mostrando bueno, lo que hacemos. Así como, como he dicho con, con en la entrevista con Tomás o con Cocho, vamos a llevar un equipito para que, que puedas usar en tu casa. Uno con una conservadora, sí. para con, eh, 20 litros de birra, 10, algo tranquilo. Y, y con pocos sus tecillos, pero que salga una buena birra. Chicos, y, dos, y sollos, dos sollos y una heladera y tenemos nuestra birra en casa. Bueno, eh, oh, no, eh, eh, ya está, listo. No hay nada más que hablar, no hay nada más que hablar, eh, ya está, eh, se va a hacer. Entonces, eh, bueno. Nuevamente, gracias chicos, gracias Alejandro por, por siempre meternos en este mundo cervecero que es muy valioso para nosotros conocer eh, los diferentes productores que hay en la ciudad de La Barría y, y la escena que están tomando a nivel nacional, porque eh, eh, nada más ni nada menos que a nivel nacional, eh, no es nada, más, nada poco. Y bueno, Pachi, eh, métale mi amigo, como siempre, eh, que siempre estás, estás en todas, Pachi, me gusta Vamos. eso, me, me encanta, me encanta hay que, que seas. Y bueno, quiero agradecer. Sea el Ale, primero el Ale realmente es del riñón. Esa, esa, esa es la familia que es el Ale. Así que gracias, Ale. Gracias, Ari, por el espacio, en serio. Bien, excelente. Bueno, eh, Alejandro, eh, vamos a seguir hablando, mi queridísimo. Como 